moim zdaniem bardzo trudna pieśń, wymagająca faktycznie szczególnie intensywnego i w zasadzie nieustannego myślenia bardziej tekstem słownym niż tekstem muzycznym. Z tego powodu jest to trudne, gdyż ten tekst muzyczny jakby nie do końca stoi w zgodzie z tym, co mamy w słowach. Nie chodzi o to tutaj, że jakoś to jest źle napisane czy brzydko, bo jest to bardzo piękna pieśń. Niemniej jednak materiał muzyczny prowokuje do, do tego, aby śpiewać i grać w sposób, który do końca później nie ma, nie ma sensu i bardzo trudno o, faktycznie o, o przekaz odpowiedni w tej pieśni, jeśli się, jeśli się do, tego, do tego słowa od razu człowiek nie dostosuje. Czy to śpiewak, czy pianista, nie ma to specjalnie znaczenia. Pułapka pierwsza już na samym początku jakby natury pulsacyjnej. Musimy bardzo uważać, żebyśmy nie grali tego utworu, tej pieśni na cztery, tylko grali na dwa. A to z tego powodu, że po pierwsze robi się to bardzo ciężkie, tracimy troszeczkę tej płynności, która się wydaje, że w przypadku tutaj mówimy o rzece. I to, co mamy w materiale fortepianu, to jest jakby przedstawienie, przedstawienie rzeki. No, każdy z kompozytorów w jakiś sposób próbował i próbuje, jak jest woda, jak jest rzeka, to bardzo często widzimy w pieśniach, czy u Schuberta, czy u Schumana, że tam się pojawia jakiś taki no, ruch, prawda, czy szesnastkowy, czy taki, czy inny, który ma tą rzekę w jakiś sposób obrazować. No i tu mamy coś bardzo podobnego w przypadku Stanisława Moniuszki. A więc ta rzeka niech płynie, a niech nie stoi, niech nie kroczy. Dobrze by było, żeby się udało moim zdaniem tą pieśń zacząć tak, że, my, że ta rzeka już płynie zanim my tą pieśń zaczęliśmy. Myślę, że Państwo zrozumieją, co mam na myśli, czyli nie zaczynamy jakimś takim wielkim może robatym, co raczej staramy się wpłynąć. I teraz mam pierwszą pułapkę, która z jednej strony, możemy powiedzieć, dotyczy głównie wokalisty, ale nie tylko, bo jeżeli zagramy puls, tak jak powiedziałem, na cztery, to mamy nie, mnie. Jeżeli pomyślimy na dwa, czy mamy nie, to mowa rzeka, no to już jakby nam się to pewien problem początkowy rozwiązuje, czyli nie, że mamy nie mnie, tylko mamy nie mnie, rzeko nie mnie. Jeżeli sobie ten tekst przeczytamy, tak samo jak, jak śpiewak, który musi się przygotować do tego tekstu i musi sobie kilka razy ten tekst przeczytać, jak to po polsku się układa, żeby miało sens, tak samo my musimy to zrobić, zwłaszcza w tej pieśni, nie mnie, domowa rzeko moja, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie. Tak bym chciał to przeczytać. Oczywiście teraz może nie przeczytam to w sposób ładnie teatralny, ale chodzi głównie o te, o te punkty zatrzymania, które są bardzo potrzebne po to, że jeżeli wiemy, że w tym miejscu chcielibyśmy, aby zdanie było w całości, było jako jedno wypowiedziane, czyli na przykład dla mnie istotnym w tym momencie jest to, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie. To chciałbym powiedzieć jako jedno. Jeśli chodzi o, jak patrzymy na tekst nutowy, to w zasadzie po gdzie są wody jest wręcz cezura, prawda? Czyli mamy... To był oczywiście antyprzykład. To się jakoś muzycznie składa w jakąś frazę, natomiast jeśli chodzi o tą, kwestię, tą sferę słowną, no to nie ma żadnego, żadnego sensu to, co w tej chwili zrobiłem. Więc to, co potrzebujemy, to nie mnie. Domowa rzeko moja, czyli już na moja nie możemy się opierać, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie. Czyli ja przerysuję w tej chwili ten obraz. Sugerowałbym taki sposób ćwiczenia. Czyli, czyli znaleźć sobie, nawet zaznaczyć sobie w tekście wszystkie te cezury, które są potrzebne po to, aby te właściwe, długie części zdania, czyli w tym przypadku, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie, żeby to się udało połączyć w jedno jak, i, po, i jakby pod jeden frazowy łuk y, y, wziąć i prze, w sposób przerysowany ćwiczyć. Czyli robić te przerwy naprawdę, y, zatrzymując nawet muzykę jako, jako ćwiczenie. To, to, co przed chwilą zrobiłem. I to w zasadzie ma, mamy przez całą pieśń. No, nie chcę teraz analizować z całości, bo myślę, że każdy z Państwa, który to jest, będzie słucha tego materiału, jest w stanie zrobić to samemu. Zresztą Tomasz o tym też mówił na swojej, na swojej lekcji poświęconej właśnie tej pieśni od strony wokalnej. Kolejna fraza, którą mamy, jest kontynuacją w pewnym sensie tego zdania, które, które w dalszym ciągu jeszcze się nie skończyło. To zdanie jest bardzo długie, ale jest to już w pewnym sensie muzyczna nowa fraza. 
nieszczęśliwie zaczynająca się nad nieistotnym, nieistotnym słowem na. I też jest bardzo istotne, abyśmy tego słowa nie podkreślali, żebyśmy, mówiąc takim muzycznym językiem, nie siadali na tym pierwszym dźwięku, żeby nie było na, który potem... Prawda? Musimy jakby, na którym potem w dzikie pływałem u stronie. W pewnym sensie tą pracę, którą wykonuje, wykonuje śpiewak, sam ze sobą, prawda? analizując ten tekst, musimy my też wykonać na fortepianie, żeby nie być potem zaskoczeni tym, co się dzieje i żeby, żeby umieć, umieć naszego partnera w, tym, w, tym, w, tej, w tej pracy, już potem na scenie, w tym przekazie tekstu wspierać. Więc bardzo istotna jest, jest nie tylko jakby świadomość, które słowa są istotne, które chcemy podkreślić, ale też kierunek, że dążymy do tych słów. To u nas jest akurat szczególnie istotne w tej pieśni, ponieważ my mamy cały, cały, cały czas ten, ten, ten ruch szesnastkowy. Jeżeli on będzie w kontrze albo gdzieś, gdzieś nie, nie będzie zgodny z tym, co, co się faktycznie dzieje, no to, to będzie nam też trudno za, za, za wokalistą podążyć. Czyli już w tej frazie wiemy, że nie możemy na którym tylko Wałem, żeby też tego nie akcentować. Wałem, ustrój w sercu. Tak, w lewej ręce znowu, tutaj w tym miejscu zaczyna się nowa fraza. Czy nowa linia, trudno to nazwać. Ale ona zaczyna się ostatnią sylabą wypowiedzianego zdania, na których potem w dzikie pływałem u stronie. Nie możemy faktycznie tego w żaden sposób zaznaczyć. Czyli musimy tak wpłynąć w ten nowy ruch w lewej ręce, który jest istotny, on jest teraz zdwojony oktawami, żeby jednak nie, było, nie zaczął się akcentem. Czyli mamy... Na który potem w dzikie... Ja bym sugerował przed słowem w dzikie maleńką cezurę. Tą frazę jest bardzo łatwo podzielić ćwiartkami. Bardzo łatwo. To jest to, jest to co, co powiedziałem na początku. Czyli to myślenie na dwa, takie w pewnym sensie a la breve. Na który potem w dzikie pływało Sercu niespokojne poszukać Musimy sercu niespokojnemu szukając ochłody. Sercu niespokojnemu szukając ochłody. To wszystko jest troszeczkę napisane przez Moniuszkę tak, że chciałoby się akcent zrobić zawsze nie tam, gdzie on jest potrzebny. Ja może będę czytać, to może będzie lepiej. Na, na potem w dzikie pływa to też jest bardzo dobre ćwiczenie, czyli staramy się tak ćwiczyć, tak czytać tekst w trakcie grania, nawet nie śpiewać właśnie, tylko czytać, żeby to, żeby to miało sens, żeby ten tekst był jak najlepiej przekazany. Czyli mamy na który potem w dzikie pływało stronie, sercu niespokojnemu szukając ochłody sercu niespokojnemu Moim zdaniem, jeżeli faktycznie skupimy się na tym sensownym wypowiadaniu słów i wspieraniu wokalisty w tym sensownym wypowiadaniu słów, ta fraza na swój sposób też jest ciekawsza w fortepianie. Ona się robi mniej banalna, mniej kwadratowa, powiedzielibyśmy. Pieśń staje dużo bardziej elastyczna, natomiast pojawia się troszeczkę drugi problem, mianowicie taki, że dosyć łatwo stracić nie możemy stracić płynności tych szesnastek. Ja może pokażę, o co mi chodzi, żeby nie zrobiło nam się coś takiego na samym początku, po, zagram kawałek początku. Nie, nie. Żeby nie, 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 nie robić takich, takich, takich fal, takich strasznych brzuchów w prawej ręce, tylko jednak, żeby było nie, nie. i tak dalej. Czyli żeby cały czas utrzymać płynność ruchu szesnastkowego, ale w zgodzie oczywiście z tym, co robi śpiewak. Jeszcze jest taka metoda ćwiczenia tej pieśni, że w ogóle rezygnujemy z, z szesnastej, tylko ćwicz, czytamy tekst. Nie mnie to mowa rzeko moja, gdzie są wody, które niegdyś czerpałem w niebo. Możemy w ten sposób to ćwiczyć. Każdy sposób ćwiczenia, który sprawi, że będziemy, że tekst, który będziemy wypowiadać i grać na fortepianie, będzie bardziej sensowny, będzie bardziej, no, 
wyrecytowany w sposób taki faktycznie artystyczny, a nie taki, prawda, od rymu do rymu, czy, czy tak jak nam tutaj fraza muzyczna podpowiada. Każdy taki sposób na pewno jest bardzo wartościowy. Myślę, że, że, że każdy z Państwa znajdzie taki, który najbardziej Państwu odpowiada. Sforzato, które mamy w tej solówce, bardzo pięknie zresztą, nie traktuję tak stricte jako Sforzato, ponieważ ta płynność tej pieśni jest taka, że no, szkoda ją zabijać. Mamy dwie, dwie, znowu dwa, dwa elementy i powtarzanie. Więc tam już nie ma tego sforca, to po prostu to za drugim razem gram to ciszej. I staram się potem wrócić jakby do tempa, żeby tego nie zwalniać, bo potem tu Laura, patrząc z chlubą na cień swojej urody. Te same problemy, które mieliśmy wcześniej pierwszy, ale mówiliśmy też o tych podczas naszej wspólnej próby, więc nie chcę się teraz powtarzać. W tej frazie, która, która od pianissimo possibile, tu obraz jej malowny, prawda? Musimy być bardzo pianicni o fortepianie. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ mamy dosyć dużo, dużo tekstu, dużo zbitek słownych w partii wokalnej, żebyśmy byli faktycznie razem z, ze śpiewakiem, czyli to mamy Tu obraz jej malowny w srebrnej fali łonie łzami. I jeszcze to ły, prawda, które wymaga wypowiedzenia. Konieczne jest, abyśmy ćwicząc ten fragment, żebyśmy czytali. Jedno z miejsc, które, które wymagają szczególnej uwagi w tej pieśni, to jest miejsce od taktu 27 Un poco più lento. Kędy jest miłe latek dziecinnych wesele. Musi to brzmieć razem, to musi być bardzo zgrane i to nie chodzi teraz o to, żeby się zaćwiczać z naszym partnerem, wokalistą godzinami, aż w końcu wyjdzie, czy, czy żeby teraz próbować żeby zaśpiewał nasz kolega wszystko równo, bo, bo będzie to brzydkie. Znowu, musimy wyjść od słowa. Co jest dla nas najważniejsze? Kędy jest miły latek dziecinnych wesele. To, to dziecinnych jest jakby kierunkiem, celem frazy, w moim przekonaniu. Poza tym, że mamy kędy, to też jest istotne pytanie, ale już tu, na, tu nie ma problemu, bo jest dosyć wolno, jeśli chodzi o partię wokalną. Więc teraz tak, czytajmy, czytajmy i grajmy. dać troszeczkę czasu, żeby nie było... Ja może trochę karykaturę zrobię, jak to można źle zrobić. Czyli... Będzie ke... Ty jest mi... Możemy bardzo w sposób łatwy, jeżeli nie pomyślimy o tym w sposób odpowiedni, zrobić z tego naprawdę karykaturę i muzyczną, i języka polskiego. Czyli jeszcze raz... Ke... Ty jest nieakcentowane, musimy odpuścić. Równocześnie musimy dać na to czas. Ke... I znowu ten sam problem, który był na początku, czyli tu się coś w lewej ręce, ta nutka F, która zaczyna jakby nowe, nowe, nowe tempo primo, ale to jest również ostatnia sylaba pytania, które mieliśmy w głosie wokalnym, nie możemy tego zaakcentować. Więc jeżeli pomyślimy faktycznie słowami i tak jakbyśmy chcieli te słowa wypowiedzieć i sami chcielibyśmy mieć czas na to czy owo, prawda, kędy jest miły, nie chcielibyśmy w ten sposób wypowiadać, tylko kędy jest miły latek dzieci, to będzie też dużo łatwiej naszemu partnerowi wokaliście, jeżeli on nie będzie musiał latek dzieci innych wesela śpiewać, tylko latek dzieci i tak samo musimy zagrać. I faktycznie w tym momencie, to z Tomaszem mieliśmy yy, sprawdzone, w to miejsce, że jeżeli pianista zaczyna grać to z sensem słownym, yy, a wokalista śpiewa to w sposób swobodny, z sensem, to nie ma tu wtedy żadnego problemu i to po prostu wychodzi. Więc to, to, jest, to jest, ale duża, duża rola w nasza, żeby to przygotować w sposób odpowiedni. Końcówka wydaje mi się już nie, nie jakoś bardzo problematyczna. To, co wydaje mi się istotne, po tych kadencyjnych miejscach partii wokalnej wszystko przy... to oczywiście tu musimy bazować na tym, że nasz partner nasz słucha i czeka, żeby poczekał, prawda, żeby dał też nam swobodę wyrażenia tego, tego całego lęta w taki sposób, jaki chcemy. Ach, czemuż nie przejdą? I teraz dajmy czas naszemu koledze, naszemu partnerowi, bo łzy są najważniejsze w tej frazie, więc nie może być łzy mo bo znowu wyjdzie karykatura języka polskiego. A czemuż nie przejdą łzy moje? I dopiero zaczynamy. 
i zaczynamy wtedy naszą solówkę. Także żeby na, ten, na to słowo łzy dać, dać dużo czasu i nie spieszyć i wtedy to wejście na moje i na piękną solówkę w fortepianie. Wtedy to powinno zadziałać. Także też reasumując, myślmy bardzo tekstem, myślmy nie jak najszerszym pulsem, przynajmniej w tym przypadku na dwa, na pewno nie na cztery. I dużo czytajmy tekst grając, ćwicząc albo śpiewajmy, co komu wygodniej, co kto potrafi, ale w taki sposób czytajmy, żeby to miało faktycznie sens. Sens znaczeniowy, słowny, językowy, a nie starajmy się iść tylko i wyłącznie za intuicją muzyczną, która w, tej, w przypadku tej pieśni może być bardzo myląca i, i, i może nas poprowadzić na manowce.